السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ بنشد ان سید نا و مولانا محمد ابد و رسول ارسل بلحدا بدین الحق لی ادھر الدین کل ہی بلو کل مشرق اصلا تو وسلام علی کیا سیدی یا رسول اللہ خود بیدی قلت حیلتی ادرکنی یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم اینما کانو صدق اللہ العلی العظیم صدق ببلغ رسول نبی الکریم و نحن علی ما قال ربنا من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی علی من حل بالحرمی طاہ رسول اللذی قد خصو بالکرمی یا خیر من دفنت بالقاع اعظموہ فتعب من طیبہن القاع والاکم نفسی فداء لقبر انت ساکنوہ فیہ العفاف وفی الجود والکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولای صلی و سلم لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله من زمين وزمان تماري لي مكين ومكان تمہارے لیے بنے دو جہا تمہارے لیے آدرنی ارایا پنڈی دنمار اس وی اس انڈیوم اس اصف انڈیوم نئے داکل വിശിഷ്ടാതിഥികൾ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ വിശിഷ്യ അഖിലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമോത്സുകരായ കർമ്മധീരരായ കരുത്തുറ്റ സഹപ്രവർത്തകർ കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ എസ് വൈ എസ് സെൻറ്റർ സമ്മേളനം ویکشچ گنڈی رکھنا مڑوین پرواسی سہرتو کل اللہ رب سبحانہ و تعالی ای انگرہی دما یا وطو چیرل نمیل لن سوی گریچ مہان مارو دنیچ سرگتی لرمیچ گوڑان نمک 
തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ സിറാജുദ്ദീൻ സഖാഫി അവരുടെയും അതുപോലെ ഈ വേദി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു നാം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന കില്ലൂർ തങ്ങൾ അള്ളാഹു തങ്ങളവരുകൾക്കും നമ്മുടെ മറ്റു സാധാത്തുക്കൾ നേതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കൂടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ തങ്ങളവരുകൾ തൊട്ടടുത്ത കമ്പളപട്ടു എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് തങ്ങളവരുകൾ എത്തുന്നത് വരെ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം ശ്രവിക്കാനും ചിലപ്പോൾ ഒരു വിഷമമുണ്ടാവും പ്രഭാഷണം നടത്താനും വിഷമമുണ്ടാവും കാരണം റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴായതുകൊണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരാണ് ഏകദേശം ആളുകൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പകൽ സമയത്ത് നോമ്പ് നോറ്റ ക്ഷീണം നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം നോമ്പ് തുറന്ന ക്ഷീണം ഇപ്പം പ്രസംഗിക്കാനായി എണീറ്റ് നിന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം കുറേ പ്രസംഗം കേട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണം അപ്പം എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് എനിക്കാണെങ്കിൽ നാളെ രാത്രി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മൊഗ്രാൾ പുത്തൂർ മൈമൂൻ നഗറിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു സംഘടനാ പരിപാടിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി നാളെ തന്നെ രാത്രി സുബഹിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചിക്കമഗളൂർ ജില്ലയായ എൻ്റെ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട തരീക്കരെ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും രണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ജില്ലാ ക്യാമ്പ് നടക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പരിഗണിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ സഹീദവരുകൾ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതമായ റജബ് മാസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ രാവിലാണ് നാം ഉള്ളത് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച റജബ് ഷഹറുല്ലാ വഷാബാനു ഷഹരി റമദാനു ഷഹറു ഉമ്മത്തി റജബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസമാണ് ഷാബാൻ അത് എൻ്റെ മാസമാണ് റമദാൻ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മാസമാണ് എന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റജബിനുള്ള മഹത്വം ധാരാളമാണ് റജബ് ഇരുപത്തിയേടിൻ്റെ സുന്നത്തു നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചവർ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദുസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് മഹാനവരികൾക്ക് ഒരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിൻ്റെ പേരാണ് കിതാബുൽ ഗുന്യത്തി ലിത്വാലിബിൽ ഹക്ക് എന്നത് ആ കിതാബിൽ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ തെളിവുകളെ സംബന്ധിച്ചും ധാരാളം പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആ ദിവസത്തെ പരിഗണിച്ച് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് മഹബത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോൾ ആ നോമ്പിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ ആ നോമ്പ് അനാചാരമാണെന്നും ആ നോമ്പ് നോറ്റവരൊക്കെ നരകത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് നോമ്പില്ല അതിനവർ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു നോമ്പ് പോട്ടെ 
ആ നോമ്പിൻ്റെ കാരണമായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ മെഹറാജ് യാത്ര പോയത് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ രാവിലാണ് എന്നതിന് തെളിവ് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ ഇറതി അള്ളാവിന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കിതാബുൽ ഉന്നയിൽ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ നോമ്പ് ഒരാൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അറുപത് മാസങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മഹത്വമായി പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ റജബ് മാസത്തിന് ധാരാളം മഹത്വങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഓഫറാണ് റജബും ഷാബാനും റമലാനും അല്ലാതെ ഏപ്രിലും മെയ്യും ജൂനും അല്ല കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നായപ്പോഴേക്ക് പലർക്കും വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് വല്ലാത്ത ദുഃഖം വല്ലാത്ത സങ്കടം എന്താണ് സങ്കടത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജിയോ സിമ്മിൻ്റെ ഓഫർ അവസാനിച്ചു എന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ജിയോ സിമ്മിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാകുമ്പോഴേക്ക് ജിയോ സിമ്മിൻ്റെ ഓഫർ തീർന്നു എന്നൊരു സങ്കടത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും കമ്പനി ജിയോ ദൻ ദന ദൻ ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു മൂന്ന് മാസങ്ങൾ വരെ വീണ്ടും ഓഫർ നിലനിൽക്കുന്നു അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ ഈടാക്കിയാൽ മതി ആ ഓഫർ കിട്ടുന്ന മാസങ്ങളാണ് ഏപ്രിൽ മാസം മെയ് മാസം ജൂൺ മാസം എന്നാൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏപ്രിലിനേക്കാളും ഓഫറുള്ള മാസം റജബ് മാസമാണ് മെയ് മാസത്തേക്കാളും ഓഫറുള്ള മാസം ഷാബാൻ മാസമാണ് ജൂൺ മാസത്തേക്കാളും വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള ഓഫർ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള മാസം അത് റമലാൻ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പരലോകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്നതിലെ ഓഫറുകൾ മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ റജബ് ഷാബാൻ റമലാൻ എന്നതിൻ്റെ ഓഫർ മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റജബ് മാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു സുഹാനല്ലതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സയ്യദുൽ വറാന ബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇസ്റാ മിഅറാജ് എന്ന യാത്ര നടത്തിയ ദിവസം ഈ റജബ് മാസത്തിലാണ് അത് റജബ് ഇരുപത്തിയേടിൻ്റെ രാവിലാണ് എവിടുന്ന് എവിടെ വരെയാണ് ആ യാത്ര അത് മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സ ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഭവനമായ കാബ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറാം ആ മക്കത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സ വരെ അതാണ് ഇസ്രാ യാത്ര ആ മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ നിന്ന് അള്ള ഉദ്ദേടിച്ച ഏഴ് ആകാശങ്ങളും മറികടന്ന് അള്ള ഉദ്ദേടിച്ച സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര അതാണ് മെഹറാജ് യാത്ര ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് കേവലം എസ് വൈ എസ് കാരോ എസ് എസ് എഫ് കാരോ അതല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് മറിച്ച് യു എ ഇയുടെ കാലണ്ടർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കാലണ്ടറിൽ മെഹറാജ് ദിനം ഇന്ന ദിനമാണെന്ന് എഴുതിയ ഭാഗത്ത് താഴെ കാണാം ൂലമിത്തർക്കീല 
أنلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ما لم تورامي أشرف الخلق نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقى لبرغير تتشكون برشم ستشكون لوغ برشستة بندنا يا إمام بوسيري رضي الله عنه رجيتا قصيدة البردئل نبي صلى الله عليه وسلم تنقى لدى إسراء معراج يعطر يبرج يبرد يرند وريقل جل يالغل پرأيوم بردا هذا إنجيل ماتر مان بردا يولد يدين لندا إيرت تبدين يدين يو يهيل أوديوغيك مالي كالندريل ميراج اندر رعاب پرج يبرد يا ميراج اندر دبسم برج يبرد يا ستلت اندر نير چوبد بردا يل إمام بوسير رضي الله عنه إسراء ميراج اندر كورج پرج يبرد يا رند وريقل यू ये इवडे आउकाफ रेग पड़ती है द कहना अंगड़ियुम एन परंतु बंदे आ मस्जिदुल हरामिल इन्द मस्जिदुल अक्सर इले कुल्ला यात्रा आ यात्र कान इसरा इन्द बरयुन्द दी आ यात्र गड़िन्ये फलस्तीन इले जरूसले मिलुल्ला मस्जिदुल अक्सर इल निन्द अधे अल्लाह उदेर इच्छस्थले ते के निबी सल्लल्लाहु वल्लाह Ayatra ya kurcana mi araji anda baru yunadi. Ayatra ya samandi cuci nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ayatra ya samandi cuci Quran maranya pol masjidul laksa ya kurcuc baranya dat baranya dekana Allah di barakna haulahu. Yed masjidul laksa ya le pali anan nariyo. Yed Palestine itu lalu pelli yang anda riyo, ah pelli koru pratega da yundan da ane pratega da, barakina haula, ah pelli yuda parisereti, nama beli ya barakat tu gode ti tundi, cila pelli galu da parisereti ni beli ya barakat tan, ambia galu da makbar galu da parisar tulad ini beli ya barakat tan. Aulia kalau deh makbar kalau deh perisara tulah dini meliye barang katan, adu gundel le sahodaran mare, urik ceria, urik yanna, urik kupil ulur yanna, urik tengenna, ah tengenna, adu awurik pede ilin wangum bol, urik kade ilin wangum bol, adu urik saada na yanna ya, adu yed muslim inda kade ilin wangi alu. Yed a Muslim in the Kadil in the Wangyalu, Adur Sadar and Ayana Yan Ayana Gonduboi Yedengilum Muruvali in the Makabar Yuda Charit to Vichalo Ayana Kivili, a Barakat to get deep Adagundale Iman Ulla Jenanga Ulia Kala Makabar Ziar to Jayam Boyal. Aziyan itu jadi demarangi berumbol, ah makbar il baca yang na varel pamang yadu, thale il poreti kudu kuno, syarir til jerti kudu kuno, aden deh karanom, nairate kada il nindu pida il nindu mangiya pol, aderu saada arana yang na yan, enal ah yang na ke ippa beli ya barakat gitu. Ayatnya kehipa barakat gitan ulah karena mendarn. Ayatnya il mandiri cipto nu milia. Ayatnya il mandiri cahli ayatnya ke barakat gitu tu bisem berayan. Quran wodi itu ayatnya ya mandiri cipto nu milia. Pakshe ipa ayatnya ke gitu ya barakat mendarn. Pabar mendarn. Allah guvina anu seri cijiwi cah. Oru mahana ya vali illayo. Awalnya kerana orang yang na makbar yudah cari tu, ayat na gundu boi baca pol, ayat na kebeli ya berkat Allah guru tu. Adi ni terlibu nda ustad ayat itu jodiku. Makbar agar udah cari tu gundu boi, ayat na bercal, ayat na kebeli ya berkat tu gitu, ayat ni ke terlibu nda. Anginnya Quran beranjit tu nda. Elah, tiap-tiap telinga cuci odi kena kala manin. Parisudha Quran il telinga undi, ah telinga ane jam odi yadi. Subhanallah dia serabi abdi kila ilam min al masjidil harami. 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولا مسجد الأقصى ينّا بالليل يودا بريسرة تينا ميليا بركة تقدرتو نبار نيلة يندى آن بالليل يودا بريسرة تينا ميليا بركة تغتان ولا كارنوم كارنوم إمام رازي رضي الله عنه إي آيات بشدة غريتشو غند لوغا برشاستا قرآن بياكيا أنا غرندا مايا وربعاد بالينغال ولا تفسير الكبير الريعة بدتي هذا كنا بمقبرة الأنبياء والصالحين آه مسجد الأقصى ينّا بالي هذا سادا أرنا بوري بالي يلا لوغت نسكري جان مونا ماتا بابرغت ننّا بالي يانا دي ونّا ماتا بالي مكّت تا بالي يان رندا ماتا دي مدينة يلا بالي يان ينّال يتّغم گوڑ دل نسكري جا پردي فلم لبيا ماغن مونا ماتا بالي او مؤمنين اللي فلسطين اللي جروسلم اللي اللي بيت المقدس ننّا مسجد الأقصى ينّال آن بالي كبورمي आ पल्ले योड़े परिसर तीने बरकत तक इट्टा नूला कारण में अंदर आ पल्ले योड़े परिसर ते वो रिपोर्ट अंबिया कल उड़े मकबर अगलूंडी साले हिंगल उड़े मकबर युंडी अब अंबिया कल उड़े युम साले हिंगल उड़े युम मकबर अगलूंडल स्टाइल तीने वेली ये बरकत तुंडी अंदर दित قرآن برن دان اللو اد ویشدی گری چھ دو امام رازی رضی اللہ کو بینگو آن اللو یمنال او سہودر انمارے آمی اراج یاتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل بویا پول آیاتر یاتر کے ویلی مہتم اللہ گوڑتو ادا ور یاتر ینگ بوئی پیٹے نلوگر ناگن دن ممبائی सुबह ही आगे न दिन मुंबई तेरी चंग ये ती निस्कार रम फरला कपटु बक्षे अन्नत तलुहुर मुदले न निस्कार तीने तोड़क कंगुरी चदी इरिकटे न्यानी पोल अधिले एक गड़ा कुनील्ला आ यात्रा बोगन न समय ते दारा ओल मलबु दंगल गंडू कूट थील वोरी पांड अंबिया कल मकबर जियार तु जहिदू Orang nalla karya tiada bohong bo, mahaan mara ziarat jayi nado nalla dana yang nadi, ayah tera padi pichu dari gayaan, adae orang kaccha bata tiada bohong nadi, alinggil corupak karya, orang pernah gana buan, alinggil orang nalla karya tiada buan, ah nalla karya tiada bohong bo, ah bohong nak karya nalla rahata ikitam mendi. Pogan na wadi ille dalla aman marundo, aman mar ziarat ini wonde arangan nadi, adi beli ya punya mula karya mand, pogan na karya beli ya barakat gitan ura karya naman, angin hari ini jadi tuhundo jadi tuhundi, asrofil khalq Muhammadur Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam ada ngalih jadi tu, mera isra ini pogan na samai itu. Pogan na badi leh dalam mahaan mahaan udah makbar agal undo ayel lah makbar ayub Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalih ziarat tu jadi tu kuat til kore neeram ziarat tu jadi dah mahaanan kelimullah ki Musa alaihi salam ayel lah ambia kala makbar ziarat tu jadi tu jadi kuat til kore neeram sami anjala beri cah makbar ayan Musa ni bi alaihi salam inda makbara Aduh undel le, Musa ni biarlah Isa lah, matu makbara kalu makbara kalu kurus je paraya atau urik karya, Musa ni biarlah Isa lah, minde makbara iu deh undel kandad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngal paranyu, rai tu Musa, kau iman, yusalli fi kubrihi. Musa ni biarlah Isa lah, minde kubrin deh undel, Musa ni biarlah Isa lah, niskeri kandad, rai tu na paranyu. Nyal ini deh kandad kandad kandu. Enda ana dinar tom, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngal ekalu. Itulah yo bersenggal ke mumbul oga tuodu jatra baranya mahaanan kelim Allah ki Musa nabi Allah Sallam. Yani parina karya mesti kuman Sallam kanom. Ah Musa nabi Allah Sallam inda makbara. Bersenggal pinnit ziarat tu dijinda nabi Sallallahu Alaihi Wasallam madanggal. Ah makbara iu di bulil Musa nabi Allah Sallam. Jiwan oda niskeri kanda tu jani inda kanno oda kanu jinda nabi Muhammadur Rasulullahi. Ambiya kalla ber meri kulia. Ambiya kalu deh, badan mandi lekuk le. 
അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരം ജീർണിച്ചു പോകൂല ഏത് പ്രബോധനം ജീർണിക്കുമെന്നെഴുതിയാലും ഏത് സൽസബീൽ മണ്ണിൽ ലയിക്കുമെന്നെഴുതിയാലും ഏത് അൽമനാരി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരം അത് മണ്ണിലങ്ങ് ലയിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാ സൽസബീലിനേക്കാളും എല്ലാ അൽമനാരിനേക്കാളും എല്ലാ സന്മാർഗത്തെക്കാളും എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ സത്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശമായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കളവാകൂല അൽമനാർ പറഞ്ഞത് കളവാകും സൽസബീൽ പറഞ്ഞത് കളവാകും സന്മാർഗ പറഞ്ഞത് സത്യത്തിന് എതിരാകും അതുപോലെ തന്നെ പ്രബോധനം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രബോധനം പറഞ്ഞാൽ അതും കളവാകും അതേ സമയത്തിൽ നോ നേതാവായ നബിയോ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ കളവ് പറയൂല അവിടുന്ന് വാ തുറന്നാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സന്ദേശം കിട്ടാതെ ഒരു കാര്യം പോലും പറയൂല അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ നിന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കാതിരിക്കില്ല ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റതി അള്ളാഹുവൻഹു ഇജറ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഒഫാത്തായ മഹാനാണ് മഹാനവരകൾ ഒരു കിതാബുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വർണ്ണിച്ച് രചിച്ച ഒരു കിതാബാണ് ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് അൽ ഹസായിസുൽ കുബ്ര ആ കിതാബിൽ ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും അതെന്താണ് ഒരു പത്ത് സുഹാബത്തിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പത്ത് സുഹാബത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പത്ത് സുഹാബത്തിന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആൻ ബിന്നാർ ഓ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന സ്വാഭത്തെ നിങ്ങളിൽ അവസാനം മരിക്കുന്നയാൾ അയാൾ തീയുടെ അംശം തട്ടിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി ആ പത്ത് സ്വാഭത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ സ്വാഭത്ത് ഏകദേശം ആളുകളും ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹുറേ റതി അള്ളാവനും ഉണ്ട് സമർത്തുബന് ജുന്തു റതി അള്ളാവനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അബു മെഹദൂറ റതി അള്ളാവനും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പത്ത് സ്വാഭത്തിനോട് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് ഇന്നും പിന്നാർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനം മരിക്കുന്നയാൾ തീയുടെ അംശം തട്ടിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അങ്ങനെങ്കാലും ഒരു മഹാന് വന്നിട്ട് ഈ സദസ്സ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനം മരിക്കുന്നയാൾ അയാൾ തീ തട്ടിയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മഹാന് അയാളെ അയാൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാകും അങ്ങനത്തെ മഹാൻ അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ള എനിക്കും സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പേടി തുടങ്ങും എന്താ പേടി തുടങ്ങുക അവസാനം മരിക്കുന്ന ആള് ഞാനാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഈ മഹാം പറഞ്ഞതോ അവസാനം മരിക്കുന്ന അയാൾ തീ തട്ടിയിട്ട് മരിക്കും എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ആ അവസാനം മരിക്കുന്ന അയാൾ ചിലപ്പോ ഞാനായാലോ അപ്പൊ ഞാൻ തീ തട്ടിയിട്ടാ മരിക്ക എന്നൊരു പേടി തുടങ്ങും ഇത് കേവലം ഒരു മഹാനല്ല ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ കളവ് എന്ന് മാത്രമല്ല കളവാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാത്ത ലോക നേതാവാണ് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി ആ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ആ പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പത്ത് സ്വാഭത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നബി സല്ലാ സങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നും പിന്നാർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനം മരിക്കുന്ന അയാൾ തീ തട്ടിയിട്ടാ മരിക്കുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി അതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പത്ത് സ്വാഭത്തിനും ഉറപ്പായി എന്തുറപ്പായി അവസാനം മരിക്കുന്ന അയാൾ ഏതായാലും തീ തട്ടിയിട്ടാ മരിക്കുന്നത് കാരണം അത് പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയാണ് പക്ഷെ ആരാണ് അവസാനം മരിക്കുന്നത് അത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഏഴ് സ്വാഭത്ത് മരിച്ചു ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങളായി മരിച്ചു ഏഴ് സ്വാഭത്ത് പിന്നെ അവസാനം മൂന്ന് സ്വാഭത്ത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ മൂന്ന് സ്വാഭത്ത് ആരാണ് ഒന്ന് അബു മെഹദൂർ റലിയല്ലോവന്നുമാണ് മറ്റൊന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഉറൈർ റലിയല്ലോവന്നുമാണ് വേറൊന്ന് സമൃത്ത് ബുന് ജുന്ദു റതിയല്ലോഹുവന്നുവാണ് എന്നാൽ എട്ടാമതായി അബൂ മെഹദൂർ റതിയല്ലോവന് വഫാത്തായി അങ്ങനെ അവരങ്ങ് വഫാത്തായപ്പോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടുപേര് മാത്രമാണ് ഒന്ന് അബൂ ഹുറൈർ റതിയല്ലാവനു മറ്റൊന്ന് സമർത്തുബന് ജുന്തു പ്രതിയല്ലാവനും സുബാനുള്ള രണ്ടാൾക്കും പേടി തുടങ്ങി വല്ലാത്ത പേടി 
നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നടക്കാതിരിക്കില്ല പക്ഷെ തീ തട്ടിയിട്ട് മരിക്കുന്നത് ഞാനാണോ എന്ന് അബു ഹുറേ റതി അള്ളാവിനെ ചിന്തിക്കാണ് അതല്ല ഞാനാണോ സമൃത്തുപിന് ജുന്തു പ്രതി അള്ളാവിനു ആലോചിക്കാണ് ഏത് വിവാഹ വീട്ടിൽ ഏത് കല്യാണ വീട്ടിലെത്തിയാലും അബു ഹുറേ റതി അള്ളാഹുവെന്നു ജനങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സമുറ റതി അള്ളാവിനെ കണ്ടിനോ എന്റെ കാരണം കണ്ടില്ല അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് വിവരം കിട്ടിയാൽ എന്നാൽ പിന്നെ അവസാനം മരിക്കുന്ന അയാൾ ഞാനാണ് ഞാൻ ഏതായാലും തീ തട്ടിയിട്ടല്ലാതെ മരിക്കൂല എന്നാൽ സമരത്തുമിന് ജുന്തുപദങ്ങളോ നേരെ തിരിച്ചു മഹാനവരികൾ എവിടെയെങ്കിലും അബുഹുറയുടെ തങ്ങളെ കാണാതിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നാട്ടുകാരോട് ചോദിക്കും മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അബൂഹുറയുടെ തങ്ങളെ കണ്ടിനോ എന്തെ കാരണം കണ്ടില്ല അവരങ്ങ് മരിച്ചിന് രണ്ടു ദിവസമായി മൂന്ന് ദിവസമായി വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമൂഹത്തു പിന്നെ ജന്തുപതങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അവസാനം മരിക്കുന്ന അയാൾ ഞാനാണ് ഞാനായിരിക്കും തീ തട്ടിയിട്ട് മരിക്ക അങ്ങനെ ഒമ്പതാമതായി അബൂറെ റതി അള്ളാനു വഫാത്തായി ഒമ്പതാമതായി അബൂറെ റതി അള്ളാനു വഫാത്തായി പിന്നെ അവസാനം ബാക്കിയുള്ളത് ആ പത്തു പേരിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സമുറത്തുവിന് ജുന്തുപദങ്ങൾ മാത്രമാണ് സമുറ റതിയല്ലോവനും ഉറപ്പായി തീതട്ടിയിട്ട് മരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം അറിയില്ല നബിതങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ നിസ്കരിപ്പിക്കാനായി നടക്കുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് ഞാന് പേര് തന്നെ തുറന്ന് പറയട്ടെ തബലീഗ് ജമയത്ത് എന്ന ടീമ് സുബാനല്ലാ നീണ്ടാതെ താടി വളർത്തുന്നവരാണ് നീണ്ട കുപ്പായം ധരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ആശയപരമായി നോക്കുമ്പോ വിശ്വാസപരമായി നോക്കുമ്പോ മറ്റുള്ള ഏകദേശം പുത്തനാശയക്കാരെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതപ്പതിച്ചവരാണ് എന്തേ കാരണം അള്ള കളവ് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് അവര് ഉസ്താദുമാരെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇംഖാനുൽ കതിബി മിനല്ല അള്ളാക്ക് ചിലപ്പോ കളവ് പറയാം എന്ന വാദക്കാരാണ് അവര് പോരാ നബി സല്ലാഹു അലീമ സല്ല മതങ്ങൾക്ക് അദർശ ജ്ഞാനം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അവർ അതും പോരാ നബി സല്ലാഹു അലൈമ സല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഉറുദു ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചത് അവരാണ് എന്ന വാദക്കാരാണ് അവർ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നാട്ടുകാരോട് പറയട്ടെ വീട്ടില പരിസരത്തുകാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പല നാടുകളിലും അത്തരക്കാർ ഓരോ വാടക മുറിയെടുത്ത് നാട്ടിലുള്ള ഐക്യം തകർക്കാനും നാട്ടിലുള്ള ആശയങ്ങളെ മുഴുവനും കുഴപ്പത്തിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് കാണ ചിലപ്പോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവർ നല്ലവരാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അവരാരെയും ചീത്ത പറയൂലല്ലോ അവരാരെയും വേദനിപ്പിക്കൂലല്ലോ അവർ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയിട്ട് പരിപാടി നടത്താറില്ലല്ലോ അവരൊക്കെ ജനങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിനായി വിളിക്കുകയാണല്ലോ എന്നാൽ അവർ തന്നെ പറയാണ് അത്തയ്യാത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്ക് അയ്യുകൻ നബിയോ ഓ നബി ആയിട്ടുള്ളവരെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയുമ്പോ ഇമാം ഹസാലി റതിയൊല്ലാവന് ഹിയയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇമാം ഇബിൻ അജർ റതിയൊല്ലാവന് ഫതുൽ ജവാദിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അഹലിർ ഫീ ശഖ്സി അഹലിർ ഫീ ഖൽബിക ശഖ്സിയതഹുൽ കരീമ ആ നിസ്കാരത്തിൽ അത്തയ്യാത്തിൽ സലാം പറയുമ്പോ നിന്റെ മുന്നിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ നീ ആചരാക്കണോ എന്നിട്ട് നേരെ മുന്നിൽ തങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ സലാം പറയുന്നത് പോലെ സലാം പറയണോ എന്നാൽ ഇത്തബലീഗ് ജമാത്തുകാരൻ പറയുന്നതോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയുമ്പോ നബിതങ്ങളെ ഓർക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നബിതങ്ങളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ اپنے بی بی کی ساتھ مجامعت کا خیال بہتر ہے انگر یہاں برن یہ دی اپنے بی بی کی ساتھ مجامعت کا خیال بہتر ہے نند ویڈ پر سرت پسوندو کالیوندو പോത്തുണ്ടോ എന്നാൽ ആ മൃഗത്തെ ഓർക്കലാണ് നബിതങ്ങളെ ഓർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് 
पोरा अपन बीबी के साथ मुजामत का ख्याल बेहतर है निंद बारी वड़ कूड़ा कड़म नरंगों बो निरक गट्टन नरु सुगम मिले ओ आ सुगम निंद मन सिले को गंड बरे लान अस्सलामु अलैकुम युहन नबीयु यंद नबी दंगला बिलिच सलाम बरे युम बोल हबीबा ये तंगला वोर कन्ना दिने कालुम नल्ला दिया ना दे ताबले एक जमाने त मुड़ी पल्ली का लिल कायरी, पल्ली लिल प्रबोधन नर्तन उस्तादु मारु उस्तादु मारे उन्दा ही रिके, हाँ उस्तादु मारे परिगणित क्या दे, नाट्य कार के दरवान नर्तन दोड़ोगो, अबेरे सर्दी क्या ना अन, यानी डक के बच्चे कारे मरों ने दिरी किटे, यानी परंतु बंदों दी, ओ सुगर्तु कले, बेराम बोगन ना कारे मने बिदंगल Ninggalah kota di lawas anam mereka kena yad. Ayah lu tiada tiatan mereka gaya mana tu. Sambabam nada kena di ni atur ayoh mumbai. Happy bar ya nebi dengan la jiwa dengan la tu barangnya dale. Awas anam samurat tu benu jundu peradi Allah benu wafat agum bo. Imam sujud tiada Allah benu barangnya ni. Mahaan abang ikan kore roga munda adirunu. Mahaan abang ikan kore roga mbedi mbedu. Yedo roga mana? Tanupatire patulaya, nalla tanupulla samaya tu, ada tiit, abad enggan cuda kami ni poyi rikari le, nama orang ada garis lo ke, samurat tu benda jundu beradu Allah benda tu boleh, nalla tanupangan bawa perta po, orang selat tu tiang itu, yang ni tan tiut ada tu boyi cali kaya kami ni poyi dan, angin yang nama nama orang bahasa ilmu paraya. Enda bahasa ini nak ni kira kan? Ayah pernah cili kah? Ayah main di poyo dan, ah cili kah? Ayah main di poyo. Ayah berada iri na po. Ah tiu deh muka di lehai. Ah adupat dua ribu patra til, berlam cuda kah? Ayah ciri kuno. Ah patra til nalla berlam angg cuda. Mahaan beri galas serada il pera de. Ah patra yang marinnya biru. Ah, patra marjini mana po? Adin deh berlam mudah baru. Mahaan beri galu deh seriran tilang mana po? Seriran til pola leh muri wabati. Mahaan beri galu dewa sanggal bini tapo. Ah, tiu deh am sanggun deh cuda kapatta berlat tinde. Ah, berlam mana deh karena mai logat od yatra baranju. Al khasa isul kubra. Yamna kitab ilimam sujuti aladi. Allah ni reka perlu tiutun deh. Habi bayi nabi dengan lembut barang ni alu bangun ni le. Zaidu bin Arkam radhi Allah bin ini kurus barang ni le. Yang dia wafat ini saya sam ninggal dek kai cah nasta perlu bawa gum. Ah kai cah nasta perlu bawa jalan ninggal ke sabar je yang garis yo. Ninggal ke kshami kah garis yo. Zaidu bin sa Zaidu bin Arkam radhi Allah ni beri an. As biru wa ahta sibu. Yang kshami kah ni biye. Pora. Ah kshami kah nasa maya itu yang Allah agam ini bangun tu nih. Pradifalam pradikshik kunnu nabi eh, ah zaidu bunyi larka marudi Allah ini nabi dengan Allah wafat ini selesa. Kanin dek ayat cina stepat tu boi ini mah teramal lea. Summa radda Allah mu basarahu. Pin nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah paranya tu boleh. Ah zaidu bunyi larka marudi dengan Allah kanin dek ayat cah. Tiri cuci ti. Yang paranya mana tu? Yed karya nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah paranya tu ndo. Aduk ke pinni ed pers pers temang di pular nada an, namu ke kanan angkari an nadi. An ebi denggal abari an nadi Musa ane bilis selam ini, kabar inde boleh list kiri kudo nyang kandu. Oh sahodaran mare, adu an da an lo, ur ni inda yatra bogum bol. Mahan mare ziarat tu jadi tu pogan nadi ne teliwan nadi. An ziarat tu jadi dalu konang tu, adi nun teliwan, emde garono. Ambadu waktu niskara malah nabi dengan kita kau duduk tapo, ah niskara mana saman rumah ini nabi dengan kita mardangi benda po, ah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita 
നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ എന്ന നിലക്കുള്ളൊരു തുണയായി നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളയല്ലാതെ വരെ ആരും വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തുണക്കാരനാണ് നബിതങ്ങൾ സല്ലുല്ലി സല്ല പക്ഷേ ആ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന നീയത്തിൽ അതേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കൂടെ നിന്നല്ലോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം തുണയായല്ലോ ഓ നബിയേ അമ്പതൊന്ന് ചുരുക്കാൻ പറയണോ മറ്റു ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്തേ തുണയായി നിൽക്കാൻ കാരണോ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിയാറത്തിന്റെ സമയം ചെലവഴിച്ചത് അവിടെയാണ് പോകുമ്പോ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാ പോയത് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ സിയാറത്തിന്റെ ഫലം കണ്ടു ധാരാളം ഇമാം ഇങ്ങളത് സംബന്ധമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആ മേറാജ് യാത്രയിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു ആ അത്ഭുതം കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും കണ്ടു ആ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ചില പുരുഷന്മാരും ചില സ്ത്രീകളും വളരെയധിക വളരെയധികം ദാരുണമാടി നിലക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നല്ലേ അവരെ ജീവനുള്ള തലയിൽ വലിയ കല്ലെടുത്തങ്ങ് ഇട്ട് ആ തലയങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു വല്ലാത്തൊരു ശിക്ഷയല്ലേ അത് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ജീവനുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആ ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ വലിയ കല്ലങ്ങ് ഇട്ട് ആ കല്ലുകൊണ്ട് തലയെ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രംഗം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ കൂടെ യാത്രക്കാരനായി ഉണ്ടായത് മലക്കായ ജിബരി അലൈഹി സ്വലാമാണ് ആ ജിബരി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ചോദിച്ചില്ലേ മൻഹിബരി അല്ലയോ ജിബരിയിലെ ഓ ജിബരിയിലെ ഈ രൂപത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജിബരിയിലെ ജിബരി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഇടക്കിടക്ക് നിസ്കാരം കൈവിട്ടവരാണ് ഇവർ ഇടക്കിടക്ക് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് ഇവർ അള്ളാ ഇപ്പോ ഐ പി എല്ലിന്റെ ടൂർണമെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടതറിയാം പറയുമ്പോ സാന്ദർഭികമായ കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സാന്ദർഭികമായി കൊണ്ടുവരുന്നു മാത്രം എല്ലായിടത്തും ഐ പി എല്ലിന്റെ ടൂർണമെന്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ആഘോഷമാണ് എല്ലായിടത്തും ബാംഗ്ലൂരിൽ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയം ലീഗ് ടൂർണമെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വിട്ടിലത്ത് ഒരു മുസ്ലിം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എൻട്രൻസ് ഹാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവേറ്റ് ബെഡ്റൂമിൽ ടി വി തുറന്ന് പാതിരാ സമയം വരെ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം വരെ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് ആ കളി അങ്ങ് തീരും ആ ടി വിയിലുള്ള ഷോ അങ്ങ് തീരും അതുകൊണ്ടാണ് സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം വരേക്കും ആ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് കാണുന്ന അത് നോക്കി കുത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തമാശക്കാണോ സത്യാണോ എന്നറിയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ദ്വാർക്കണം എന്തിനാ ദ്വാർക്കേണ്ടത് അത് റോയൽ ബാംഗ്ലൂർ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ടീം ഉണ്ട് വിരാട് കോഹ്ലിന്റെ ടീമാണ് ആ ടീം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാർക്കണം ഇത്തവണ അതിദാരുണമായ നിലക്ക് തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ടീമുകാർ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എന്തേ ഞാൻ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ആളാണ് ഉസ്താദ് എന്നാ ചങ്ങാതിന്റെ മറുപടി സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നടക്കുമ്പോ വിട്ട പരിസരത്ത് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഐ ഐ എന്ന അക്ഷരം മാറ്റി വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അവസാനത്തെ പി എൽ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ എ പി എൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ബി പി എൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുകയല്ല ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുമ്പോഴോ ആ ടൂർണമെന്റ് കാണുമ്പോഴോ അതിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ നിസ്കാരം എത്ര കണ്ട് കഥ ആയില്ലയോ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ 
സ്വന്തം വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ് അതേ സമയത്ത് വസ്ത്രം വാങ്ങാനോ വീടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനോ അതേ മഹരിബ് കഴിഞ്ഞ് അതാ അസർ കഴിഞ്ഞ് മഹരിബ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരരമണിക്കൂറുള്ള സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ ഒന്നാലോചിക്കാത്തത് ഞാൻ വസ്ത്രം വാങ്ങി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വീടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈസാട് ബാങ്ക് കൊടുത്തോളൂ ഈസാട് ബാങ്ക് കൊടുത്താലോ എൻ്റെ മകരിബ് നിസ്കാരം കല ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട കാരണം ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോയാലോ നിസ്കാരം കല ഓമ്മമാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന് പോയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണ പന്തലിൽ പോയാൽ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളെ ലുഹുറു നിസ്കാരം കല ആയല്ലോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളാ പറയണത് ആ നിസ്കാരം കല ആയവർക്ക് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ അതാ ജീവനുള്ള അവരുടെ തലയിൽ വലിയ കല്ലങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ തലയെ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിസ്കാരം കല ആകാതെ സൂക്ഷിച്ചോളണം ഉമർ ബുനിൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാവന്നു അറിയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ഉമർ ബുനിൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാവന്നു അതാ കൊല്ലലും കൊലയും വേദനിപ്പിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ആക്രമിക്കലും അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല കൊലയും കൊല്ലയും കൊല്ലലും അക്രമവും അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല ഞാനിപ്പോ ഓർത്തു പോകുന്നു യു പിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഒരു ചങ്ങായി വേറൊരു ചങ്ങായിയെ വെടിവെച്ചിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയതാ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഈ ഉള്ളിക്ക് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ നീറുള്ളി നീറുള്ളിക്ക് നല്ല വില കൂടിയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉള്ളിക്ക് വില കൂടിയ സമയത്ത് ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറുകാരൻ ഒരു ഓംലെറ്റ് കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഓംലേറ്റിൽ ചേർത്തിയ ഉള്ളി കുറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് ആംലേറ്റിൽ ഉള്ളി കുറക്കാൻ കാരണം എന്താ ഉള്ളിൻ്റെ വില കൂടിയത് കൊണ്ടാ പക്ഷെ ആംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഉള്ളി ഇടുന്ന ചേർക്കുന്ന ഉള്ളി കുറച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ലോറി ഡ്രൈവർകാരൻ തോക്കങ്ങെടുത്ത് വെടിവെച്ച് ആംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അച്ചങ്ങായി അങ്ങ് കൊലപ്പെടുത്തി നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് അവനെ കൊല്ലുന്നത് കൊല്ലപ്പെടുന്നവൻ അറിയില്ല ഇച്ചങ്ങായികളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് എന്തിനാ എന്നെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഒരുപാട് പേരങ്ങനെയായി അള്ളാ കുറെ മുമ്പ് ഈ അടുത്തായി തന്നെ കാസർഗോഡ് ചൂറിക്കെടുത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ കൊടക് ജില്ലയിലെ കൊട്ടമുടിക്കാരനായ റിയാസ് മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അതിദാരുണമായ നിലക്ക് കൊലപ്പെടുത്തി ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ കർമ്മപ്പാടിയിലെ അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അള്ളാഹു ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹുഫിറത്ത് നൽകട്ടെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ പരലോകം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാ ഞാൻ അന്ന് അന്ന് എനിക്ക് വയൽ കണ്ണങ്കാർ കണ്ണങ്കാർ ഉറൂസിന്റെ വയലാണ് ആ വയൽ സമാപിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ വേദിയിൽ എത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദിനെ ബായാർദ്ധങ്ങളാണ് അതിനെ തങ്ങൾ എന്റെ വയൽ കഴിഞ്ഞ് തങ്ങൾ അവരുകൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ അബ്ദുൽ ജലീൽ അന്നാണ് ഈ ജലീൽ കറുവപ്പാടി എന്നയാൾ ഒതുക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ ഉടനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കറുവപ്പാടിയിലെ അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ദുയാർന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം എല്ലാ സാധാത്തുക്കൾ കുമ്പോൾ തറവാട്ടിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ്താർദ്ദങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു തങ്ങളവരുകളാണ് അവിടുത്തെ ദഫൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് ഉബ്ബാസ് ഉസ്താദ് പോലെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾ വീട് സന്ദർശിച്ച് മെയ്യത്ത് സന്ദർശിച്ച് ദുയ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ബായാര തങ്ങൾ ദുയ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കെന്തറിയോ ആ അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ തങ്ങന്മാരെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസുകൾ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് നീ ദർ ആ പരലോകം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ എന്നാണ് അവിടെ ദുയർന്നത് തങ്ങന്മാരോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം അതാണ് 
സ്വലാത്ത് മജലിസുകളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ അക്രമം ഇന്ന് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ശരിക്കും കേട്ടോ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളു ഇമാമത്ത് നിന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ തക്ബീറത്തുൽ ഹറാം അങ്ങ് ചൊല്ലിയതാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു പക്ഷേ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല തക്ബീറത്തുൽ ഹറാം ചൊല്ലിയിട്ട് വച്ചെത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാത്തിയല്ലേ ആ ഫാത്തിയ ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം പിന്നിലൂടെ വന്ന അബൂലുലു എന്ന ദുട്ടനായ മനുഷ്യൻ അവൻ സത്യത്തിനെതിരാണ് അവൻ നീതിക്ക് എതിരാണ് അവൻ അക്രമിയാണ് അവൻ അതാ വാളുമായി വന്ന് ഇമാമത്ത് നിന്ന ഉമർബിനിൽ ഹത്താബ് റതിയല്ലോ എന്നിവന് വെട്ടിയിട്ടങ്ങ് നിലത്ത് വീഴ്ത്തി അവന്റെ വെട്ടേറ്റു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിൻ ഹത്താബ് റതിയല്ലോ വന്നു അതാ നിലത്തങ്ങ് വീണു നേരെ മുന്നിലുള്ള സഫുകാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളവന് നിലത്ത് വീണത് അതേസമയത്ത് നേരെ പിന്നിലുള്ളവർക്കോ കാണുന്നില്ല അവർക്ക് വല്ലാ അത്ഭുതമാണ് എന്റെ തക്ബീറത്തു ലേറാമ ചൊല്ലിയിട്ട് ഫാത്യ ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് മഹാനവരുകൾ വീണത് കണ്ടിട്ടില്ല ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളവനു തൊട്ടടുത്തുള്ള അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതിയുള്ളവനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മാമത്ത് നിന്നോ അങ്ങനെ ആ സ്ഥാനത്ത് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതിയുള്ളവന് ഇമാമത്ത് നിന്നു ആ നിസ്കാരം അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളവനോ അതാ മഹാനവരുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലങ്ങ് കിടത്തി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഭവം ശരിക്കും അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ചെറിയ കാരണം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു ചെറിയ തലവേദന വരുമ്പോ ഓ ഉമ്മമാരെ ഒരു ചെറിയ ഊരവേദന വരുമ്പോ നിസ്കാരം അറിയാതെ കളായി പോകാറുണ്ടല്ലോ ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റതിയുള്ളവനെ അതാ വീട്ടിലങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി മഹാനവരുകൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ആ നിസ്കാരം കലാകാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്വാപത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഉമർബിനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കുറച്ച് നേരം അങ്ങ് പിന്നിട്ടാൽ ആ നിസ്കാരം അങ്ങ് കലായി പോകുമല്ലോ ഉമർബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബോധം തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞു ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളവനിന് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള കാര്യം മഹാനവരുകളെ ചെവിയിൽ പോയിട്ട് പറയാ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു നോക്കി മഹാനവരുകൾ ഉണരുന്നില്ല അവസാനം അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ളവന് പറയാണ് ഓ സ്വാബത്തെ നമുക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട മഹാനവരികളെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് പോയി അല്ലയോ അമീർതാപഥങ്ങളെ നിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കല്ലേ ഒരു ശത്രു ഒരാള് വന്ന് അതാ വാളെടുത്തങ്ങ് വെട്ടിയത് നിസ്കാരം കലാകാന് സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളവന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അങ്ങ് ഉണർന്നു ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ ശരിയാണ് ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് നടക്കുമ്പോ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നിസ്കാരം പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഓ സിനിമ കാണുന്ന ഉമ്മമാരെ സീരിയൽ കാണുന്ന ഉമ്മമാരെ പട്ടുറുമാലിന്റെ മുന്നിലും റിയാലിറ്റി ഷോയിന്റെ മുന്നിലും കുത്തിരുന്ന് നിസ്കാരം കലാക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിനായി പുറത്തേക്ക് പോയി നിസ്കാരം കലായതിനു ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന സഹോദരിമാരെ പിയു 
ചൂസി പഠിക്കാനും ഡിഗ്രി പഠിക്കാനും ഗ്രാജുവേറ്റഡ് പഠിക്കാനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് പഠിക്കാനും കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ ലുഹുര നിസ്കാരം കഥ ആയല്ലോ ആ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോ ആ പി യു സി പഠിക്കുമ്പോ ആ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ കോളേജ് പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് സുബഹിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് അസറിന്റെ നേരമാണല്ലോ അപ്പോഴേക്ക് അസർ ബാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുമല്ലോ എത്ര മാസങ്ങളോളം കൊല്ലങ്ങളോളം നിങ്ങളെ ലുഹുര നിസ്കാരം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗൗരവം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉമർബുനിൽ ഹത്താപതങ്ങളെ ചെവിയിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഉണർന്നുപോയി അബ്ദുല്ലാഡിബിനെ അബ്ബാസിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല അബ്ദുല്ലാഡിബിനെ അബ്ബാസിതങ്ങള് അസ്വല്ലു ജനങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചവരാണോ അതേ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ജനങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിസ്കരിക്കാത്തത് ഉമർബുൻ ഹത്താബ് റബി അള്ളാവന് പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊണ്ട് വരൂ ഞാൻ ഉതുവെടുക്കട്ടെ ഉപരുപുന ഹത്താപതങ്ങൾ ഉതുവെടുത്തു വെള്ളം കൊണ്ട് വന്നു കൊടുത്തപ്പോ ഉതുവെടുത്തു എന്നിട്ട് അതാ നിസ്കാരം തുടങ്ങി ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ നിസ്കരിക്കുമ്പോ മാനവരുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരീരത്തിൽ രക്തമില്ല എന്നാണ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നേരത്തെ വെട്ടുകൊണ്ട സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് രക്തമതാ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം നിലത്തേക്ക് ഇറ്റുന്നു ഓ സഹോദരന്മാരെ അത്രയും വലിയ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടതാണ് നിസ്കാരമെന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ മേറാജ യാത്രയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ ഓ ഉമ്മമാരെ അവിടെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത് എസ് വൈ എസിന്റെ സെന്റർ സമ്മേളനമാണെന്നത് എനിക്കറിയാം ഒരു സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണെന്നതും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ആ സംഘടനയുടെ പരിപാടികളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ വന്നാൽ അവർക്കും കൂടി ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാനൊരു പേരിലുള്ള പ്രഭാഷകനായി പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ മേറാജിൽ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തങ്ങെത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കാണുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ അതാ ആ ഉമ്മമാരുടെ തലയിലെ മുടി ആ ഉമ്മമാരെ തലയിലെ മുടി ആ മുടികളെ കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും കെട്ടിവെച്ച് വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് കുറച്ച് വല്ലാതെ വലിക്കാതെ കുറച്ച് നിങ്ങളെ തലയിലെ മുടി മുടീന്റെ ജുട്ടങ്ങ് പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ വേദനിക്കൂലെ ഉമ്മമാരെ ഭർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹത്തിൽ ഒരൽപ്പം ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ അയ്യോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂലേ അതേ സമയത്ത് ഇതങ്ങനെ അല്ല ജീവനുള്ള നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ നാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ആ മുടിയങ്ങ് വലിച്ച് ആ മുടി കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശരീരം കെട്ടിവെച്ച് വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് ജിബരിയിലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഇവരാരാണെന്നറിയോ വിട്ട അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കടമ്പു പട്ടണത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് കാണുന്ന വിധത്തിൽ തലയിലെ മുടിയില്ലേ ആ മുടി പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നവരാ അല്ലാതെ തലയിലെ മുടിയെ അന്യ പുരുഷന്മാർക്കും അന്യ ചെറുപ്പക്കാർക്കും പ്രദർശിപ്പിച്ച സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഓ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സഹോദരിമാരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ബാപ്പ കാണുന്നത് കൊണ്ട് 
Jatan Marigan on the Wunde, Nana i Pardayanin, Nana i Salumit, Tatomit, Moody Wundum Borate, Kana, Tavida Tilele, Boga, Ruladu, Adesamet, the College in Dagat, the Apo Parda Celepan Urban, the Tinim India to Tobacco, Ledegayan, Pakse, Yandina, Mole, Nin in the Porate, Ninda Sari, Ninda Tata Mitabaga, Tinda Porate, A College, Ilanet, Rupakarikan, Navida Til, Ninda Tale, Yelamudi, and Dina, Porato, Wonderman, Nadi, Yena, Lele, and he got a boyfriend to get to Nadi. Anganayano, Sao de Rimare, Chinda, Yena, Langanayan, Ingil, Corpamilla, Paraloga, Anubamikan, Ula Sixaki, Wordingiko Subhanallah, Angana very part of Ruba Tilly Sixi Capad under the Kanagayan, Orexida Kale, Makalanana, the Balartan, Ula Sraman Bernum, in the Namuda Makalum, Namuda Yuakalum. Valare Adigam Badi de Tikundirik in the Kalaman Subhan Allah, where a Kalam Ningal Korma Yundo and the Kanjab in a Kuritu Kuda del Parayenda Ava Semilla and the Kalugudi a Kuritan and a Kuda del Umparayendi in another Ade Samayetu Korachanga in Yapo Kalugudi a Kalum Gauravatili Kanjabu Bayogi Kenda in a Kuritu Parayendi Valu. Yenali no Subhanallah in the Kalam Evadayati in Rio Kalugudi Mantramalla Kanjava Mantramalla Pinayo Subhanallah Nyan in Ningo to Verumbo Ada Varal in a good clip by two Uri Videsa to Lavaralan Ayaling or to clip by Chetabarnusade Ningal Pogun, the Ella Valinda Sada Sigalilu, Anugali Gamaya Karingal Ningal Paraya Rundalo, A Parayuna Gota Tilidanga Parayano, Yende Karana Mario Exidangale, Namada Chorupakaraya Makale, Chile Pacha Bedicha Stalangal Teddy Poy Kundirikayan, Yende Karano, Madevikan and La Kanjavo Bayogi Kan and La Ipolo. I pull a cool in the barnitor sadden a munder. E. Madame Latin upon the sadden a mille. At the number of the parent chamber. Alumbe, 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 the barnitor sadden a mille. At the Nashuda Maria, the Tilacuna in the barrio. The Maravitla carri alumbe in the barrio. Yenal. I pull a herico by a gicken of the cool galan. Alumbe galan. In the Garano, Ah, Alam Binda Ulilek, Lahiri Yoda Vibanga Chair Tiveko, Yenato, Yenato Yet Ada Alam Banga de Tal, Ah, Alam Bill Tain Chair Tit, Ah, Yet to Kunagalanga Tinagalanyal, Patu Manikur Bodam Nasta Patabogo, Adogonda Chorupakar Mansilaki, Madiabana Tekalum Kikatunadi. Kanjavine Kalungi Kugitunadi, E. Tain a chair theatre, Adabola Lahiri Padar Tangal a chair theatula, Alam Bilanegato Yanid and Dina Parnada, give it a illata regard in Parnunda canala, Ini Verenda and the Gerdit and Eretat and Neparanadan, Ini Verenda and the Gerdit and Eretat and Neparanadan, Subhanallah, Ah, Alam Buangano. Or yet, or a pandra and Alambo Wanga, Nanu, or Ruba Gurta Madi, Anganachilla Pacha, but it's a tourist to Kendranga Il Poe, Adam Isur, Ilum Bangalore, Ilum Muna, Ilum Mutilu, Adoka Wanga, Namuda Muslim Magi, Akamara Makalupogum, Nakarium, Sradikane, Mahalugare, Bapa Mare. Namada Makala Kanjavi Nadimagalai Kundiri Kayan Subhana Jalla Jalalu Yedavare Nario Ala Erika Adima Pata Adima Pata Adima Pata Sonda Mumane Umaya Ikanula Sonda Bapane Bapaya Ikanula A Kanjavu Bayogichi Yed Tony Vasatino Yarangita Yaragunu Sonda Mumane Polo Baby Jerry Kane Madigani Gunilla 
ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ ഇവിടെയാണ് എസ് എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് തങ്ങന്മാർ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആലിമീങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്റെ മകൻ എങ്ങനെ വേണോ എന്നത് ആലോചിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയല്ലേ ഞാനിപ്പോ എടുത്ത് നമ്മുടെ മൂടപിദ്ര ദർശൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വിളിച്ചു ഫോം വിളിച്ചു ആരാ വിളിക്കണത് ഒരു ഉമ്മയാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു വയസ്സുള്ള ഉമ്മ എന്ന് സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ആ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ നൗഫൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അല്ലേ അതേ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എൻ്റെ ഒരു മകനുണ്ട് അവനിപ്പോഴോ ഡിഗ്രിക്ക് പോവാണ് അവൻ വഴിതെറ്റി പോവോന്നൊരു പേടിയാണ് അവനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും അടുപ്പിച്ചിട്ട് എസ് എസ് എഫിൽ ഒന്ന് ചേർത്തി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കാരണം എസ് എസ് എഫിൽ എൻ്റെ മകൻ ചേർന്നാൽ പിന്നെ അവൻ വഴിതെറ്റൂല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ എന്നോട് പറയാ എന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ചീത്ത ചീത്തയായവനായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറെ നന്നായി അവനെ കാണുമ്പോ എനിക്കും വലിയ സന്തോഷാണ് എന്റെ മകനും അതുപോലെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് അത് ഏത് ഉമ്മയും കൊതിക്കാതിരിക്കോ ഏത് വാപ്പയും കൊതിക്കാതിരിക്കോ എന്തെ കാരണം ഇന്ന് സുബാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാര അവസ്ഥ എന്താണ് ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വസ്ത്രധാരണ കണ്ടാൽ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയിലെ ഹെയർ കട്ടിങ് കണ്ടാൽ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും നീട്ടിപ്പരത്തി ചിരിപ്പിക്കാൻ പറയുകയല്ല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വഴിയായി പോകുമല്ലോ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയിലുള്ള ഹെയർ കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് അത് സാധാരണ ഒരു ഹെയർ കട്ടിങ് അല്ല സിനിമാ നടനെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് പോരാ പഴയ കാലത്തേക്കാളും ഇന്ന് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ മുഖത്ത് താടി വളർത്താറുണ്ട് പക്ഷെ ആ താടി വളർത്തുന്നതോ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഏതോ ഒരു സിനിമാ നടന് വേണ്ടിയാണ് സിനിമാ നടന്മാർക്ക് വേണ്ടി താടി ഒപ്പിക്കുന്ന കോലമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെയായാ പറ്റുവോ രാത്രി സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് മഹരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ നല്ല പറക്കത്തുള്ള ഒരു സമയത്ത് അതാ കേരംസ് കളിക്കുന്ന മക്കളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആയാൽ മതിയോ തങ്ങന്മാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആയാൽ മതിയോ ഇല്ല ഏത് വരെ നമ്മുടെ മക്കൾ അതെ പതിച്ചു പോയി എന്നറിയോ ഞാന് കുറച്ചു മുമ്പൊരു പത്രം വായിച്ചു ആ പത്രത്തിൽ ഞാനൊരു റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചതാണ് കാസർഗോഡ് പരിസരത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് സംഭവം എവിടെ നടന്നത് ഏത് സ്ഥലത്ത് നടന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ കാസർഗോഡ് പരിസരത്ത് പരിസരത്തിൽ നിന്ന് ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നതാണ് പത്രത്തിൽ എന്താണ് പത്രത്തിൽ കണ്ട റിപ്പോർട്ട് എന്നല്ലേ സുഹാന ജല്ല ജലാലു അതാ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു ആ വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ ആ സ്ത്രീ നേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതാണ് ചെക്കപ്പിനായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് നാളെ തരാം ആ സ്ത്രീ പിറ്റേന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു നാളെ തരാമെന്ന റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങാൻ വന്നതാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോഴോ ആ സ്ത്രീയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു മാസ്റ്ററേ ഡോക്ടറെ ഇത് എന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആകാൻ സാധ്യതയില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ എന്റെ മകൻ എങ്ങനെയായാലും സാരല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കണ്ണു തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറയണത് ആ സ്ത്രീയോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാവുകയാണ് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഒരിക്കലും ഇത് എന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആകാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ഭർത്താവ് പ്രവാസിയാണ് ഞാനൊരു പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് എനിക്കാണെങ്കിലോ ഒരന്യ പുരുഷനുമായി ബന്ധമില്ല 
എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അന്യപുരുഷനും ഇല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് ഞാനും എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കൾ മാത്രമാണ് അതിൽ മൂത്ത മകൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പതിനാല് വയസ്സുകാരനാ മറ്റു രണ്ടു മക്കളോ അവർ ചെറിയ മക്കളാണ് ഒന്നാൺകുട്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന് പെൺകുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആരാണ് ഈ ഗർഭിണിയാകാൻ കാരണക്കാരൻ ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ല പോലീസുകാർ കുഞ്ഞിനെ അതാ മൂത്ത മകനെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ മൂത്ത മകനെ ചോദ്യം ചെയ്തു പാതിരാ സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നു പോകുന്നത് നീ കാണാറുണ്ടോ ആ കുട്ടി പറയുന്നു ഇല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ കരമെന്ന് നേടിക്കുമ്പോ അവസാനം ഇതിന്റെ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ അങ്ങ് മുന്നിലിരുത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയപ്പോ രക്ഷിതാക്കളെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ സർ ഇനി കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടുതലൊന്നും കൗൺസിലിംഗ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നില് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അതിന്റെ പിന്നിലെ കുറ്റവാളി മറ്റാരുമല്ല ആ ഉമ്മാന്റെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ മൂത്ത മകനായ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ പതിനാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഞാനാണ് മാസില്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയ മുസീബത്ത് വേറെയുണ്ടോ ഉമ്മമാര് വേറെ ക്കളെ എന്തേ കാരണ സ്വന്തം മകനുമാന് പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ ഇവിടെ നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണത് വിഷയം അതിനേക്കാളും ഗുരുതരം ഇനിയാ പറയണത് ആ കുട്ടിയോട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന സാറ് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ സ്വന്തം ഉമ്മാനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനുള്ളൊരു കാരുണ്യത്തിന്റെ അംശം പോലും നിന്നിലില്ലാതെയായോ എന്തിനാടാ നീ അങ്ങനെ അതപ്പതിക്കാനുള്ള കാരണോ അത്രയും വൃത്തിക്കെട്ടൊരു പ്രവർത്തനത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താ അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ഓ സാർ ഞാനതാ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും അവർ കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയി കഞ്ചാവിൻ്റെ അടിമകളായി പോയി അങ്ങനെ ഞാനും അവരെ കൂടെ ചേർന്നു ഞാനും അവരെ പോലെ കഞ്ചാവിൻ്റെ അടിമയായി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് മാനസികമായി ഞാൻ അതാ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ അങ്ങ് കയറിയതാ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളണം രക്ഷിതാക്കളെ ഇത് പറയണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ഇതിന് പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ആ കാണേണ്ടത് ഈ കുട്ടി പറയാണ് ഞാൻ അതാ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോ പോം വഴിയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കയറിയതാണ് കയറിയിട്ട് അതാ കഴിച്ചാൽ ബോധം സമ്പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ ആ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ആ മരുന്നുമായി ഞാൻ അതാ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാത്രി സമയത്ത് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലെൻ്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം ഓരോ ഓരോ തളികയിലങ്ങിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഭക്ഷണ പാത്രം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ആ ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ ഞാനതാ ഈ ഔഷധം അങ്ങ് ചേർത്തി കൊടുത്തു ആ ഔഷധം ചേർത്തിയ പാത്രത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ കഴിച്ചത് ആ പാത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയങ്ങ് ഉറങ്ങിയപ്പോ അതൊരു സാധാരണ ഉറക്കല്ല എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ബോധം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആര് വന്ന് തൊട്ടാലും ഉമ്മാക്കറിയില്ല ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും ഉമ്മാക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉമ്മാ 
ബോധം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ഒരു തവണയല്ല രണ്ടു തവണങ്ങളിലല്ല ഇടയ്ക്കിടക്കായ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യോ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ പീഡിപ്പിച്ചു പോയി സാറേ പീഡിപ്പിച്ചു മാസേ ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ പ്രവർത്തിക്കണോ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ വിശിഷ്യ ഉമ്മമാരെ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്യപെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന യുവാക്കൾ മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന യുവാക്കൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന യുവാക്കൾ കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന യുവാക്കൾ മധുവിൻ്റെയും പാൻ പറാകിൻ്റെയും ഗുട്ടുക്കയുടെയും ഹാൻസിൻ്റെയും വിമലിൻ്റെയും പിന്നിൽ പോടി അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന യുവാക്കളോട് അരുത് മക്കളെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് കള്ളിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ഹാൻസിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് വിമലിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് മധുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് എന്ന് പറയാ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടെ എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്ന മഹത്തായ സംഘടന ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോരാ ഈ അടുത്ത് കേരളത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചു എന്റെ ബാല കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാർ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഏതാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എസ്റ്റേറ്റുകളല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അത് ഫ്ലാറ്റുകളല്ല കോംപ്ലക്സുകളല്ല ബിൽഡിങ്ങുകളല്ല കെട്ടിടങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ മക്കളാണ് എന്തേ കാരണം ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടങ്ങ് കബറിൽ കഴിയുമ്പോ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രക്ഷിതാക്കളെ കബറിൽ വെളിച്ചം വേണോ വലിയ സന്തോഷം വേണോ മക്കള് നന്നാടിരിക്കണോ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിലങ്ങ് കയറി നോക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹമീദാജി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വോ ഒരുപാട് സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും പോകുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വോ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് അള്ളാഹു മഗഫിറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ എന്നോട് കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മരിച്ചാലും അലഹമില്ല ഇന്ന് ഏത് തങ്ങന്മാരും മാലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ എത്ര വേണമെങ്കിലും വരുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഹമീദാജിയുടെ അതേ റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മക്കൾ റെഡിയാണ് അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്ക് വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ഉമ്മ ഉമ്രയിലാണ് അടുത്ത ദിവസത്താണ് വരുന്നത് ആ ഉമ്ര മക്കുപോലും മബ്രൂറുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കബറിന്റെ അകത്തളത്തേക്ക് വെളിച്ചം വന്ന് കിടക്കണമെങ്കിൽ മക്കൾ നന്നാകണം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് കബറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്നത് ഏതാ ജീവിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും കബറിൽ കിടക്കുന്ന ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ടോ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് കേട്ടോ സുമാനല്ലാമാരെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മക്കള് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൺമക്കള് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് തരൂ അപ്പളല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല മൊയിലിയാരേ എന്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകന് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എഫിന് ഞങ്ങൾ തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് തരുന്നു 
ധൈര്യത്തോടെ പറയട്ടെ നാളെ മരിച്ചിട്ട് കബരിലങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഓത്ത് യാസീനോദി ഖുർആാന് ഓതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളെ കബറിലേക്ക് വെളിന്റെ ഉമ്മ കടമ്പു എന്ന നാട്ടിലെ ഒരു ബി ഫാത്തിമ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരായിസ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു നഫീസ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു ഹദീജ മരണപ്പെട്ടാൽ കടമ്പു എന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫീസിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ബി ഫാത്തിമക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹദീജക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആയിഷക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നഫീസക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്തേ കേവലം കടമ്പു എന്ന യൂണിറ്റിൽ മാത്രമല്ല വിട്ടത്ത് മാത്രമല്ല ഈ കർണാടകയിൽ എത്ര എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ പോര പോരാ കേരളത്തിൽ എത്ര എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേവലം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യയിലോ ഒമാനിലോ യു എ ഇയിലോ അതുപോലെ തന്നെ ലണ്ടനിലോ മലേഷ്യയിലോ എല്ലായിടത്തും എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹോദര സംഘടനയായ കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേരിൽ അതേ മാതിരി യോഗ്യമായ സംഘടനയുടെ സെറ്റപ്പും ക്രെഡിറ്റുമുള്ള കെ സി എഫിന്റെ മക്കളുണ്ട് ഉമ്മമാരെ കടമ്പു യൂണിറ്റിലെ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായ ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ ഉമ്മയായ ബിഫാത്തിമ്മ മരിച്ച ആ ബിഫാത്തിമ്മ ഉമ്മക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കൂല കാരണം എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്നറിയോ കുട്ടിയ ആ പുരുഷനാണിരിക്കണമെന്നാണ് ഒരു പെൺകൊടിക്ക് എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടൂല അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കണ്ട മക്കളെ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചോളൂ എന്നാൽ എത്ര യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ മാത്രമല്ല സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളായ കയ്യിൽ കെ സി എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മദീന മുനമ്പറയില് ഉമ്മമാരെ കെ സി എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ മക്കത്തെ മസ്ജിദുൽ അറാമിൽ കയറിയിട്ട് മദീനത്തെ അൽ മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ കയറിയിട്ട് ഏത് മദീനത്തെ പള്ളിയാ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി പോരാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അതിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ പാർശ്വചാരത്താണല്ലോ ആ ഹബീബാട് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ചാരത്തുപോയി നിന്ന് 